Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Você tem ideia de quantas entrevistas você fez, quantos processos você Nossa, fez? velho, eu tenho. Cara, pra virar é, positi positivamente foi assim, eu fiz mais de, mais de 40 entrevistas nesses Caramba, seis meses. 40, velho. Eu tomei bomba em muito processo na hora da, da entrevista técnica de código. Hum. É, os caras agora, tipo, abre aí. Na Orquidei, a Orquidei foi que mais me deu bomba. A Orquidei me recrutava, a cada três dias eles me, me apareciam com a vaga e falavam, Douglas, vem. E aí eu ia pra, pra, pra vaga, chegava na hora da, da, do teste de Python, porrada. E assim, eu entendo os, os caras, eu, eu não, sabe, eu, eu, cara, eu não sei, não sei. Só que eu também não vou ficar chat GPT do lado e tal, pro cara ver que eu não tô fazendo o código pra chegar lá e ele me dar um, um, um algo pra fazer que eu não vou desenvolver na... na... Claro, né? Na hora mesmo Na hora job. que ele quer, exatamente. Então eu prefiro até não passar na, nessa vaga e passar honesto numa vaga onde eu vou manter o meu emprego pelo conhecimento que eu tenho e vou adquirir é, conhecimentos novos, que é o caso do Python, que tá acontecendo comigo agora, é, pra não tomar mais bomba nesses processos, mas... Cara, eu tomei muita... muito não, mas eu tomei muito não também por causa do salário, porque assim, a vaga que eu passei, você demorou seis meses, vai compensar. É aí, tá vendo? É, agora uma dica para quem tá procurando emprego na área de TI, principalmente essas vagas de DevOps, SRE, é, Cloud Engineer e tal, quando você vê uma vaga que o descritivo lá, tá lá, tem o descritivo da vaga, tem oito, dez qualificações, você se encaixa em três se candidata para vaga. Porque você pode ser sênior naquelas três, onde o gestor está procurando um cara que seja sênior naquelas três e o resto que tiver lá, você vai aprender pelo caminho. Então, você não se dê você ou um não. Não fala, ah, não, eu não vou conseguir, eu não, eu não sei tudo isso. Tal. Cara, vai lá. E... Só que você, na entrevista, você já fala para o cara, eu sou muito bom nessas três aqui. E a entrevista técnica, você tenta guiar para aquilo que você sabe. Porque eu tomei muita porrada em entrevista técnica por deixar o pessoal guiar para onde eu não queria ir, cara, que era a parte de código. Teve a entrevista que eu, que eu alguns processos que eu passei, eu cheguei pro cara e falei, ó, oh, cara, é, a minha, minha lei, questão do código é assim, assim, assado, ó, eu sei fazer isso, 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 encher o script, papapá, blá, 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 o cara tá bom, vou te fazer um teste assim. Fez o teste, passei, beleza. Aí vamos, vamos para a próxima aqui, que é de infra e, e cloud, blá, blá, blá. E aí fui indo, fui evoluindo, mas... Às vezes o cara que tá te entrevistando também não tá preparado para te fazer entrevista. Ele também não é, às vezes, um... É, muitas das vezes, tá? O cara não é um especialista naquilo que ele tá te entrevistando. Ele tiraram ele lá porque o sênior tá trabalhando, tiraram o cara lá para poder fazer entrevista com você. E aí dá para você negociar um pouco isso durante a entrevista. E enaltecer os seus pontos fortes e realmente falar, eu não sei tal isso e aquilo, mas tem a capacidade de empreender em tanto tempo, né? De aprender em tanto tempo. Porque você sabe que o, o, aquele monte de item lá que está que tá no descritivo da vaga é um super-homem para atender aquilo Sim, tudo, é, entendeu? com certeza. E também, outra coisa que conta muito é o soft skills, né? É, é que a, a pessoa... Forma de, exatamente, de se comunicar, isso, né? isso, é, como é. você se apresenta e tudo que, às vezes, numa entrevista lá, você sabe tudo da parte técnica, mas você é arrogante. Hum. Aí o cara fala assim, não quero um cara arrogante no meu Exatamente. time. Não é o caso do Douglas. Né? Não, não. 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 Douglas, Douglas, não. É? Douglas. Eu sou? Não. Eu sabia. Não. Eu sabendo agora. Não, nunca soube disso. A não ser que em inglês você tenha a personalidade de falar assim, não, eu faço isso. Não, não, não. Não, não. não mas aqui, não, mas aqui, emprego, não, mas aqui, não, não esquece, então pode é parar. Não é. Aqui, desculpa, o processo aqui na Irlanda não é para coitado. Hum. O cara que se vende como coitadinho na vaga, não. ele não passa não. Não passa. Isso. Aqui o cara quer pegar o melhor cara para aquele determinado assunto que ele está te contratando e ele vai fazer passar o melhor. E é por isso que às vezes os brasileiros sobressaem em cima dos irlandeses, mesmo com um salário alto. Porque o, 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 o irlandês ele vem bem formado, o cara geralmente faz faculdade aqui, vem bem formado, né? Porque quando o cara faz faculdade fora, ele não volta mais. Sim. O cara vai para o Stanford, para outros lugares, ele não volta mais, o mercado lá consome ele. Quando o irlandês está aqui brigando de igual para igual para a gente pela mesma, pela mesma vaga o cara tenta passar o melhor para é, o melhor para aquela vaga hum. é, a não ser que o cara tenha um conchavo lá gerência blá, 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 é outra história né, de muita indicação então você tem que saber se vender naquela hora Luiz. você tem que saber se vender sim, sim. e é... passa o melhor praticamente você tem que fazer curso para fazer entrevista tem consultorias sim. até tem, de brasileiros que fazem sim, sim. que ajudam isso clica aqui no primeiro link <risos> tem é, realmente tem o link aqui da descrição da da, então, da Tana aí então, se quiser fazer aí... Né? Aí, tá vendo? Ah. E ajuda muito, cara, porque é, o inglês, agora pra mim, que já tenho 
sete anos de casa, eu já não posso usar aquela, aquela piadinha, né? É, não fala muito bem inglês. O cara já fala, meu amigo, você mora aqui quanto tempo? É sete anos. O cara é, já vai entender. Por favor, né, cara? Meu amigo, já era pra você estar tá deitando no inglês, não, né? E outra, né? Você não vai chegar na entrevista... Com esse coitadismo aí falando de inglês, né? Você não, tem que falar não, assim, ó. Você sabe se comunicar, beleza, e é isso aí. Não, é. você tem que deixar o cara falar pra você que o tipo... De... Tem vaga, vamos supor, você vai... É, vaga pra conversar com um board de diretores. Pra explicar que nem tecno... é, vaga de arquiteto que eu tomei pau. Hum. Cara, eu fui lá e na cara e na coragem. Passei, passei, não passei. Lesson learned. Sim. Certo? Vamos pra, vamos pra próxima. Só que eu não deixei de fazer o processo. Só que assim, pela entrevista, eu senti que eu falei, cara, isso, se eu passar, vai ser um, 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 um topo da montanha. Que eu cheguei, o cara subindo lá, escalou, etc. E eu cheguei de helicóptero, parei e me colocaram lá no topo. Cara, eu sabia que eu ia ter que treinar muito, melhorar muito a questão do inglês, de negócio e tal, tudo mais. Mas é aquilo, se você for ficar se depreciando, cara, vai ser difícil. Pô, cara, agora eu fico pensando assim, mas falando sério mesmo, assim... A gente tá falando aqui agora, graças a Deus, se superou. Isso aí é uma, uma fase aí que passou, né? Mas, pô, seis meses ali, você na luta, 40 entrevistas. Pô, é, não, é, não é, é fácil, é, né, cara? Você tinha... manter o ânimo, assim, no... Então, tem, eu já pedi pra não... não é, já troquei data de processo por isso. Hum. Por não ter, não ter ano. Porque tem hora que você quer chorar mesmo, cara. Você, você tá lá na frente do cara... Então, teve um... E outra... 40 entrevistas, o que, que acontece com você em 40 entrevistas? Você pega recrutador de legal, gerente legal, você pega. Só que você pega também os caras. Peguei um cara da hora com aí, hum. até comentei com, com, com um amigo meu aí, com, com o Juarez. Ô, oh, pelo amor de Deus, cara, o cara arregaçou com, com, comigo. Eu saí da entrevista moído, mas não foi de, na, de tecnologia. É, era. É, é tipo assim: o cara vai te entrevistar, mas ele olhou pra tua cara, não gostou de você, é. e aí a entrevista já foi pro água abaixo. E aí você tá fazendo uma boa entrevista, mas o cara tá não, 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 não. E aí eu. É. Cara, mas você Douglas, não tem ânimo. você não ia querer trabalhar num lugar desse. Com é. cara desse. Então, é. aí, é aí é, exatamente. Foi uma é, das coisas que eu conversei com, com a minha esposa, que eu conversei com. E foi, exatamente. Imagina você passando num, num lugar desse. E trabalhando com uma pessoa assim. É, é. Mu muito melhor não passar, não. E é, pra onde eu, eu, assim, eu fui? Assim, eu, eu da última vez que eu, que, eu, que eu procurei emprego, eu fiquei um mês, um mês, não, dois meses mais ou menos, procurando. Eu lembro, eu tinha uma planilha de Excel com todos os links de tudo que eu apliquei. E aí você vê, às vezes tem empresa que não responde. Empresa passa, às vezes, dois, três meses assim para responder. Depois que eu consegui emprego, Ela te eu, chama. Ainda, eu, não, Ela eu, te... eu ainda res... <risos> pego meu e-mail respondendo. Ó, oh, me desculpa, né? E tem é... outras que também nem, nem responde. Eu recebi um e-mail uma vez desse, assim, cara, dois anos, dois anos depois, Caraca! eu recebi um e-mail. Aí eu Os falei anos, assim, mano. cara... Não, é, eu, eu falei, até eu, esqueceu, eu, já não. até esqueceu. Aí eu falei, eu fiz questão de responder, né? Eu falei assim, pô, me candidatei isso aqui há dois anos atrás, é. cara. O que aconteceu? A pessoa, a pessoa passou mal Sei e depois lá. voltou Sei um lapso lá. de tempo. É. Deixa eu pensar, a pessoa... É. Um lapso Aí, de tempo. Que nem meio unfortunate. Eu, falei, eu não me candidatei pra nada agora e tô uma... recebendo isso. Cara, uma ilha. Você... A empresa tava numa ilha e deu um lost lá na ilha. Depois é. de dois anos, o cara achou que era outro dia. É. Ô, ô, tô te avisando. Deve ser... Aí... Deve falar, não, estamos na pandemia, né? Igual aquelas, as desculpas, né? De hoje em dia, alguém hoje em dia não faz algo. Não, é por causa da, da pandemia. Pô, mas isso já foi há três anos atrás. Ah, mas é. mas tem, tem que ter, tem que ter assim, um, uma mentalidade forte. É. Porque o tanto de não que você recebe... É, mas é que você tem, eu coloco na cabeça, eu só preciso de um sim. Sim. Eu só preciso de uma empresa que, que, que fale, beleza, Douglas e tal... E não é no molde do que a empresa quer, no molde do que eu quero. Hum. É, que assim, se não houvesse o suporte do governo, aí eu falar, valeu. Se não houvesse o suporte do governo, eu ia ter que assumir um, um contrato ou uma auto oposição rapidamente com o salário que eles quisessem pagar. Hum. Como tem o suporte do governo, a gente ainda consegue esperar um pouco mais. E eu também coloquei na minha cabeça o seguinte, pô, o suporte do governo é, vai me dar um curso de Python, que é a minha dificuldade, Legal. O suporte do governo, se eu entrasse agora, já agora, completando seis meses, sem conseguir trabalho, você já entra numa outra... Num outro, numa, 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 numa outra fila. Hum. Você entra na fila dos empregados que quer estudar. E aí você já vai lá e tem a indicação do Springboard, onde você vai ter uma série de fees lá que você não vai precisar pagar. Hum. Entendeu? Então, 
e vai te preparar para você voltar para o mercado. Porque ó, já que eu já passei tudo isso, então quando eu voltar também, eu vou ter que querer voltar com os dois fuzil na mão e com as granadas na boca. Ou seja, eu quero voltar bem preparado. E se, se isso não acontecer, beleza, eu vou me preparar com o salário que eu vou receber. Mas para isso eu preciso receber um bom salário. É. Só que você tem que. Ah, o, o profissional tem que medir muito isso, porque tem questão de família, questão de sustento, etc. E, e, e você também tem que aprender que, ah, vamos supor, ah, eu tô, nossa, antes, sei lá, caí aqui 5 mil euros na minha conta todo mês, que alegria. Agora, com o suporte do governo, cai 1.500. Se vira, cara. O problema é. é seu, agora você vai ter que se virar com os 1.500. E aí começam os pedidos de, de, de dinheiro para os amigos. <risos> Não, mas, é, mas é que bom que deu tudo certo. São quantas etapas que tem que fazer agora nas entrevistas? Ah, depende da empresa. É, tem empresa, tem que, empresa são, que são cinco. De duas a... É, quando, é Google e, e Amazon são sete etapas. Sete. Sete. Microsoft é umas cinco, seis também. E é o quê? Entrevista é... a parte técnica, a, em parte a, de só te conhecer também. A primeira, eles olham para o seu currículo. É, é, geralmente é o robozinho que olha o seu currículo. E Isso. se não tiver as palavras-chave lá, você já tomou Ele pau na primeira. Embora. Exatamente. Nem, nem chega numa pessoa. Hum. É. Pois é o RH, o RH vai te, contra... vai te contactar, vai conversar com você, que a primeira parte é validação de comunicação e, é o soft e, fisio... e fisionomia. Hum. Porque as empresas grandes, não acho que você entrou na... A... Pediu para abrir câmera, é... algumas empresas têm dois tipos, alguns tipos de processo. Tem processo que eles não pedem para abrir câmera. Isso aí é quando a empresa está falando, não interessa quem está lá do outro lado, eu quero... Hum garantir que o cara tá conversando comigo como se fosse uma conversa de telefone. Sim. Já tem empresas que você tem que abrir a câmera. Tem empresas que usam tecnologia de reconhecimento facial para saber se você tá mentindo ou não. Quando você tá falando Caramba. seus dados, é, falando seus dados, seu histórico, lendo seu currículo, pedem para você ler o seu currículo uhum. e lá do outro lado tá recebendo. Ó, o cara, é o ó, metaforando. Cara é, o metaforando tá, tá lá. lá. <risos> Exatamente, o software tá lá. Pum, Sim. pegando o cara, olhou para cima agora. O cara fez o quê? O cara... Oh, isso aqui, isso aqui, tá, ó, sacasmo, blá, blá. o cara tá só te pontuando ali, tem uma regra dentro de uma, de uma variável lá e vai te aprovar. Depois disso, você vai pra entrevista geralmente com o gerente da área, que aí o, o, o cara vai ver ali se, se é o que ele deseja ali em termos de, de, de funcionário, hum. de, né, e técnico também um pouquinho, e aí você vai pra entrevista técnica. Aí tem essa batina técnica que pode ser com duas ou três pessoas, no caso dele, mais tem os testes de código que... que Sim, é, que geralmente entra, né? teve lugar aí que você recebe teste de código logo depois. Né? Você mandou o currículo, seu currículo passou pelo Sim. robozinho. Primeira coisa, teste, teste de código. É, o Workday, por exemplo, eu fiz entrevista com o gerente depois teste de código. Hum. Que é onde eu tomava os murros na cara. Mas agora você estava falando o negócio da câmera, tá? É, eu sei que aconteceu muito durante, principalmente, a pandemia. O pessoal, o que, que eles faziam? Eles contratavam alguém que era sênior para fazer entrevista para eles. Pra passar o, o ah, teste de é. código. Então, isso aí... E aí, o que que acontece? Aí, não na hora... Não vou falar a que faz essas <risos> coisas. Senão, na hora que chegava vai dar lá, ruim. o cara não sabia nada, entendeu? Track, 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 track. Então, então eles começaram a fazer essas entrevistas assim, é, com, pra ver se é realmente a pessoa. E você pode ver, assim, se você procurar no YouTube, você vai achar, principalmente, tem que procurar em inglês, né? Isso acontece muito nos Estados é, Unidos. É, nos Estados Unidos. Hum. E o cara, o cara, às vezes, estava lá... Assim, a pessoa que tá querendo emprego tá lá, mas na verdade tem um outro cara fazendo, e o cara que tá falando por ele, ele é. tá até mexendo a boca, como se fosse um como fala, um, um, um marionete é um é. marionete, né Caramba. não, nos Estados Unidos eu já, eu já trabalhei, eu até trabalhava no Brasil essa época, eu trabalhei para um, um cara é, nos Estados Unidos e o cara acessava a máquina lá para mim e eu trabalhava, fazia todo o projeto e o cara ele, me pagava você era por o fora. terceirizado. Eu era o terceirizado. Você era indiano, mano. O cara... Não, eu trabalhava para um indiano, cara. <risos> o cara entrou na empresa, passou... ah. ele passou na entrevista e entrou. Chegou lá na hora de trabalhar, ele não sabia fazer o trabalho. Hum. Aí ele foi lá no, no, no site lá da, de, de trabalho... Upwork? Do... Exatamente. Ah. Anunciou a vaga, eu falei, pô, essa vaga é meu perfil. Fui lá, entrei, conversei com o cara. O cara falou, tá bom, legal, me entrevistou. Ah, legal, tá... Ó, oh, vou te passar aqui, ó, o, o, o código é esse e tal, tal, tal. Quando o cara tinha que sair pro almoço, ele parava, ele bloqueava o computador <risos> e eu ficava sem fazer nada até a hora que ele voltasse. Quando ele voltava, eu continuava o trabalho. Caramba! O cara, não sei quanto ele ganhava, mas eu ganhava dois mil dólares. Só que pra mim, que tava no Brasil, dois mil dólares ainda tinha o meu emprego, né? Então, pra mim... É, então, é lá do Brasil ainda dá pra fazer esse rolo, daqui já não dá. Ah, é. aqui não. Aí não. <risos> aqui não. Mas é, um terceirizado. 
Então, ó, é. galera, você aprenda a fazer código aí que você pode fazer esses esquemas aí. Tem um monte, não, tem um, não é mas esquema, no Open né? Work tem um monte de trabalho desse, cara. Que é. o cara, que você percebe que o cara tá trabalhando pra empresa e ele não, não sabe o que ele tem que fazer e ele vai terceirizar pra alguém pra não perder o trabalho. Quer aprender inglês pra morar fora? Clica aqui no link da descrição. E aproveita e se inscreve aqui no Boulder para não perder mais vídeos como esse.